小满，咱们回家吧。心可真够狠的，把这么漂亮一媳妇扔家里、啊。要不这样，照我说得了，把嫂子接过来，随军得了。她肚子那么大了，不方便。怕什么呀？她不是刚从香南回来吗？她不懂事，难道你也不懂事啊？请问胡湘江在吗？上门，上门，那个湘江你又来了。胡少爷，你又来干什么？我们家还有病人呢。病人？谁生病了？大清那么多海马，你赶紧走。哎哎哎，你别紧张，我来跟你说两句话就走。你是不是想不起来了？你们还欠我一大笔钱没还？我们欠你的钱都还了。没错，胡少爷欠我那六千块钱是还清了，可胡少爷的好兄弟还欠我一大笔钱呢。我们家全是姐妹，哪来的兄弟？是跟你一起合伙做生意的那个陈小黑，大名叫陈楚，我这有字据，你自己看吧。他借的钱关我屁事儿。小满，你又把烟厂抵押出去借钱了？没有，我还指着烟厂养家呢，我怎么可能抵债呢？胡先生，您是个讲道理的人，这事我跟您说，陈小黑我找不到，我实在没有办法才来找胡少爷的。他早就撤资了，现在烟厂就是我一个人的。陈楚撤不撤资跟我没有关系，你是他的合伙人，他现在找不到了，这个钱我是不是该找你要？你是谁？到这来干什么？顾大哥，这人是放高利贷的，我们已经把钱还给他，他非是小黑的钱也让我们还，给我滚出去！胡少爷，好好说话不行吗？这个钱你们认也得认，不认也得认，要不你给我把陈楚找出来，要找你自己去找。这人怎么这么不讲理啊你？香香怎么了？香香，香香，香香，香香，香香，香香，香香，是动了胎气了。送医院吧，快送医院。嗯、怎么样了？我跟周医生谈过了，香香的孩子没问题。不过周医生可说了，你最近身体的状况不是特别好，一定要在家里面好好休养。哎，最好能够卧床休养。那我是不是上不了班了？当然不能了。我已经到护士长那儿帮你请过假了，以后你的班呢都由金凤帮你顶着。帮我谢谢他。哎，他可说了啊，等你生完孩子以后，要让你请他吃杨玉兴的面。我现在就请他吃。
세가! 아, 고장 와. 고장 와, 고장 와. 小黑啊，你还挺能躲的。我没躲，顾长官。知道我找你什么事情吗？我我我哪知道，顾长官，我跟你无冤无仇，你这是什么意思？小弟，小弟，小弟，快快快，放我下来！长官，小黑啊，有一笔债，还记得吗？我没欠你一个账啊。是吗？那行，如果你记不起来的话。就在这里钓个三天三夜吧。啊哎哎，顾长官，顾长官，哎呦，我是欠了钱了，我欠了我王胡子的钱了。哎哎，小弟，小弟，快快，放我放放我下来。汪老板，你要找的人。是不是他？没错，有劳顾长官，找到正处就好了。对了，这个呢，这是我刚拿到的军饷，先给他垫上吧。多的我也给不了了。既然汪老板找到债主了，剩下的钱就找他讨吧。我怎么能收顾长官的钱呢？顾长官，您的大恩大德，我陈小黑一辈子不会忘。看在薛群山的面子上，我们对你已经仁至义尽了。你给我听着，从今以后，你和我们家没有任何的关系，听懂了吗？对了，汪老板，我在衡阳驻军的时候，听说那附近有一位叫汪长水的草莽，是不是你的亲戚？他是我堂哥。既然是你的堂兄，你应该很清楚，他原本是占山为王的草寇，前年被收编了，成日抗日救国军的一支部队，我跟他还算是有点交情。既然他是你的兄弟，我就不妨再多说一句，汪老板，做人眼里面不能只有钱，多学学你的堂兄，为抗日多尽点心力，将来在长沙城，脚跟也可以站得更稳些。告辞。哎呀，这衣服啊，鞋的样式都太老了，还得找点新的。哎呦妈，小娃娃的东西，能新潮到哪去？穿着暖和舒服就行。那可不行，这小顾是刘国阳见过大世面的，可不能让他小瞧了我们长沙的裁缝。奶奶，妈。将军，你爸就放心吧，只要是你们做的呀，这小顾一定满意。坐下，你来的正好，嗯，正想问问你呢，你们那福利院烧了，那孩子们怎么办呢？政府啊，把福利院安置在河西，就在岳麓山脚下，我们要搬过去。你也得过去啊。嗯。哎呦，早点搬过去，我也踏实了。那毛毛呢？你们那孩子那么多，肯定管不过来，毛毛就留在家里吧。啊，我问过毛毛了，他说，他还是想跟孩子们一起学习。再说，他还是福利院的孩子王呢，有他在啊，孩子们听话多了，也给我省了不少力气。毛毛呀，他聪明又乖巧，你爸都说了，只要好好教啊。他一定是第二个明汉。
这衣服真的是你做的？还不信啊！我跟妈妈和奶奶学了一年多呢。你以前可是十指不沾阳春水的，就算上护校，也只会给人家屁股上扎扎针。你这手艺活能行吗？那是以前，好不好？我现在啊，都已经会了。不信你去问奶奶。哦，我检查。来，检查。还不错吧？哎呀，这下我相信是你做的。你看，这扣子没对齐。我刚才明明对齐了呀。学艺不精啊，胡彩凤。哎，顾清明，你逗我是不是？你记错了好不好？哎，我们山下的孩子肯定很漂亮。这还用说？无论像我或者像你是男孩还是女孩，肯定都很漂亮。嗯，要是生下来是男孩的话，由我来教；女孩的话，由你来带，让他学医，行吗？想的倒挺远，现在孩子名字还没取呢。我早想好了，叫念青。男孩还是女孩？男孩女孩都叫念青。念青。我想让他记住，这场战争中，所有失去的亲。一起跟老师进屋，好不好？好，来，手拉手，手拉着手，手拉，快，手拉着手，过来啊，慢慢的，慢慢走，慢慢走，哎，手拉手，这跟紧点，走，走。
说现在方军长正在撤退衡阳的所有百姓，正在加紧修复工事呢。看来又是一场恶战。他让我们赶紧准备准备，上面似乎有放弃长沙的念头。都守了七年了，我们也熬了七年了，现在居然说放弃就要放弃，长沙的百姓怎么办？情何以堪呢？你嚷嚷什么？妈，要喝了吗？怎么样？要倒是喝了，不见好，咳得更厉害了。那可怎么办呀？爸，奶奶，要不让我去找百合问问吧？好，快去快回，路上小心啊！好，小心啊，小满。嗯。怎么样，啊？姑父，姑妈的病没事的，只是以后不能太操劳了，一定要多注意调养。你看我说没事儿吧？长宁啊，以后啊别给我抓药了啊！我就是受了点寒，发发汗就好了啊！哎呀，你那都是操心操的，别每天晚上老是去守着香香。把我一个人扔到屋里，那香香有小满和秀秀帮忙照看着，你还有什么不放心的？那不行，你香香还小，得盯紧点儿。小什么呀？你像他那个年纪啊，都已经生了三个了。哎呀，哎呀，不过想当初我生他们双胞胎的时候，要是家里有人。这香香和小满也就分得清楚谁大谁小了，他们两个也不至于为了这个事儿啊，吵了这么多年。你以为他们真计较大小啊？那纯粹是闹着玩儿，笑笑就过去了，就你还当真了？啊，行行行，你说什么都对啊。你让明翰说说，言之有理，言之有据，何错之有啊？哎呀，姑妈，我姑父啊，他是教国学的，可会咬文嚼字呢。你是斗不过他的。来，这样。你总是向着他，这从小到大，每次你都向着他。
毛毛，小秋姨。秋秋，谁来了？尤医生。秋秋，岳麓山那边有鬼子。是的，鬼子发现了福利院，我们不得不撤回来。哦，是这样啊。那你妈妈呢？湘君姐和我们走散了，我们害怕孩子有危险，只好先把他们送回长沙。先睡吧。你说这孩子跑哪儿去了呀？你别瞎想了。大妹子以前经常带着香香和小曼去岳麓山那边玩儿，那儿的地形环境她都熟悉，不会走丢的。那那怎么到现在还回不来呀？你别想那么多，好不好啊？岳麓山那么大。绕进山里，一时半会儿也走不出来啊。睡吧。难道你把留声机也带上啊？真是的！哎呀，你就别走了！赶紧走啊！城门被攻破了！赶紧走啊！赶紧走啊！大家赶紧走啊！赶紧走啊！城门被攻破了！赶紧走啊！这回长沙打三次都守住了，为什么这次就非要走啊？这次就是守不住了，赶紧告诉家里人，赶紧走！可是我家人还没回来呢，再过两天行不行？我再叫他们赶紧回来，赶紧走，听见了吗？奶奶，外面人都已经开始逃了。啊？说什么？外面的人都已经开始逃了。啊，我们不能再耽搁了。作词，东西捡贵重的拿，别的东西放在那个小仓库里。赶紧，大家快点啊！小满，来，把这箱子搬到那个小……妈，我去找军方，你们在码头等着我啊！码头等着我。哎呦，都什么时候了？你往哪儿跑？你真是的，都啥时候了？哎呀！你还管那些干什么？长春都不让去。兄弟，对不住了，不能带你们走了。我把纸钱一次给你们烧够了，你们一路走好。军放，小满，快给我走！哎，你干嘛呀？哎，小满，你干什么呀？你跟我走吧，我们家人都去码头了。不行。医院也会撤退去重庆的。哎，你别跟医院走了，医院的人多，容易被鬼子发现。你还跟我走？
。不行，小曼，同行还会有很多伤员，离开护士他们会死的。你小心点生婆呢？我去请了，还没回来。怎么还没到啊？大爷爷，大爷爷，这生婆呢？山那边全是鬼子。我差点被他们发现，没没回来。伯伯，你接生婆呢？好了，回来的路上遇见了鬼子，接生婆她掉头就跑了。不要紧，没事。啊，没事。啊，我听见钟声了，是不是鬼子来了？没，还没呢，这不还没来呢吗？他现在鬼子打过来了，李老大在村头敲了钟，大家都走了，一个接生婆也找不到。老天爷，老天爷，保佑他们母子平安，母子平安。吃口面，一会儿有劲儿啊！来，接生婆马上就来了，接生婆来不了了。妈，水烧好了吗？啊，帮我接生吧。啊，我我哪会呀？我学过，我会，我会。哎，疼！哎，你等着，好，好，好，水，水。青年，你带上家里老的小的，赶紧的走，带上牌位。咱们这是去哪儿啊？去找小秋，我都安排好了。
去告诉妈妈。妈妈，妈妈，你难过了吗？长沙城被日本鬼子占了，也不知道大妹子现在情况怎么样了，真是贪心死了。香炭不是后方吗？鬼子怎么过来了？听说鬼子这次是从岳麓山方向包抄过来。一九四四年的六月，我的念亲在湘潭出生了，而我的长沙，沦陷在了日本人手里。我们惨痛的守了这么多年，大战四次，小战上百。死了无数军民，但这第四次，终于没能守住。长沙的街上遍布着日本的军队，痛苦的长沙人在东洋马腿的缝隙里，恐惧着明天的日子。你看，小时候最爱吃的山楂，又去山里来回窜，是不是？小心野兽把你给吃了。你说现在鬼子隔三差五就来一趟，躲来躲去的，烦死了。不过还好啊，金凤没跟我来，跟着医院去重庆也挺好。我听小秋哥他们说，金凤没去重庆，他们先去了一家湾，后来又转到了石潭镇。石潭镇，那离咱们不远啊。小满，都这么多年了，你也该收收心了。你要知道，金凤对结婚谈恋爱是没有兴趣的。这你就不知道了吧？所谓是“金城所至，金石为开”。我说好了，回去就嫁给我，嫁给我。金凤嫁给你、啊？做梦去！你还不信？看。哎，停！鬼子出村了。好了，咱们也回家。鬼子出村了。出村了。
跟我谈金条，做你娘的穿墙大梦！金总，什么事啊？军需方面出了点问题，他们又要金条是吧？让他们跟老蒋要，看老蒋给不给？一群王八蛋，不识廉耻的东西！骂人是没用的，要骂人我骂的比你难听。军总，这件事情让我去办，办不好的话把我给毙了。我去一趟第九区后勤部。这件事情也只有你亲自跑一趟了。长沙已经沦陷。此区十分危险，一定要小心，多带上几个兄弟。还有，无论那些土崽子开什么条件，先答应他们，把东西拿到手再说。是。等一下，你大姐来电话报喜了，说你的太太给你生了个大胖小子。是吗？他们现在什么情况？他没多说。恭喜你，谢军总。小弟啊，啊，这件事情。不想麻烦你，哥，你说吧。天空染成了灰色，身后燃烧着战火。该怒放的青春，回到精彩就掉。